low-key, keep it softly spoken With no strings tying you to me I'm happy in your company with no emotion Hi everyone and welcome back to my channel So, kung napapansin nyo guys, I changed my name from Jessa Jessen to Jessa Lips So I hope, Jessa Lips So I hope everyone um, noticed that And I hope you can still find me when you search me uh, I-take note nyo na lang guys kasi I know it's much easier at merong iba na nahihirapan pa rin mag-adjust dahil sa pag-change ko ng pangalan ko but ano na, sa akin na yun kung bakit gusto ko siyang, kung bakit change ko siya from Jessa Jessen to Jessa Lips So yun nga, change ko siya nung isang araw tapos marami sa mga kaibigan ko ang na-shock kasi sabi nila hindi daw sila sanay doon sa ano ko, doon sa new name ko. Pero masanay na kayo guys. So maraming maraming salamat sa mga bumisita. And today nga, May 19, ito yung first exam ko, swiftly. Um, sa mga hindi nakakaalam, sa mga nagsastudy pa rin ng dance po dyan or dance language, I am dance old dance at 2, um, module 6. Yung 6 nila dito guys, yan yung pag-pronounce nila sa atin, 6 number 6 sa kanila dito sex parang kaya wag niyo anuhin yung yung pagpronounce ko ha. ganyan talaga yung pag mapunta kayo dito sa Denmark yun yung ano nila that is how you pronounce it and then yun nga kape ng ilong ko i was a little bit nervous pero nung ano naman nung ginawa na okay na naman na ako so it took us like we started around 9 and we finished around 12 so uh, mga almost ano din siya, mga almost 4 hours bago natapos yung exam. So, a little bit insight. Hindi naman siya gaanong kaano guys. Hindi naman siya gaanong kahirap. But still, I don't have so much confident on my scriptly, on my email. Because you have to write an email or an invitation letter whatsoever. You have to uh, compose a sentence. That's part of the exam. And that's only the first part of the exam because next month I'm going to have a monthly exam. That means like an oral exam. Communication with the teacher and communication with the other student from the other city. So that's what we're gonna have by next month. That is on uh, 21 uh, June. So yun nga. A little bit, ano ako, stressed ako this past couple days. That's the reason I am not, I wasn't so active at supporting all my friends on YouTube. But, um, don't worry naman guys, kasi bumabalik ako. So, ayan, nagbibila ako ng kunting ano ba, um, kung ano yung mga nangyayari sa aking community guideline, community, community post, not community guidelines. So, maraming maraming salamat pa rin sa mga taong bumisita, kahit, and also, I just wanted to say, say I just wanted to say thank you so much sa aking mga members, sa aking mga kaibigan, sa family and friends na mga nanonood na aking videos at sa patuloy na sumuporta guys. Paunti-unti bumabalik ako ng ano ngayon. Bumabalik ako sa inyo talaga kasi alam ko you also spend spend time. You also spend time on uh, watching my videos. Kaya I'm very very thankful. So yun lang. Um, finally, para akong nat na bunutan ng tinik kasi at least uh, dan na yung first ano um, first part ng exam ko but it will take two weeks at least before they gonna say yes or no. I mean, if they gonna say, say if I pass or I don't. So, it's still a little bit ano challenging to ano to wait. Yung tipong mag wait ka lang kung ano, pasaba or hindi. Transfer nga tayo dito. Ang kalat ko guys. Kita-kita na ang impurities. Transfer tayo dito. Pasensya na pati yung ano na. Nagbabayad pa kasi ako ng mga ano, oy. Nagbabayad pa ako ng mga utang. Ayan. Actually, nangayayat ako ng konti ng dahil sa kakaestresan ko sa buhay. But sometimes, I also realize, why so, why stressed out yourself? Let the stress stress themselves? Napaka-easy lang sabihin, no? Pero hindi talaga mangyayari yung ganun. Nai-stress ka talaga once in a while. 
So, that's a little bit chit-chat about my exam. Um, sa mga ano, sa mga kaibigan ko kasi I know there are some of my friends also na mga nanonood ng aking video or some of uh, my uh, friends from Philippines also na nakapag-asawa ng ano ng mga Danish. At saka they're also going through the same process as me. So, it is a little bit challenging, guys. It is a little bit challenging. I wouldn't say it's so easy. Kasi, napaka, ano naman, napaka, parang, napaka-easy lang. Hindi ko sasabihin yung ganun. Kasi, hindi naman, para sa akin, siguro, kung napaka, ano, kung yung mga tao na napaka, napaka-smart, they, siguro, napaka-easy sa kanila. But to be honest, it is so difficult to learn a, another language. When, Especially when you are not that young either. I know there's no excuse because I am only 20-something. And there are a lot of people in my class which is already around 30s, 40s, even 50s. So they all have a lot of excuse. But to think that you are born and raised in the Philippines or any other country and then suddenly you're gonna visit another country and then like decided to live there and then of course you have to learn their language. Well, of course, Denmark is not... Like telling you to come on their country. So you have to be the one who's gonna adjust it. Yes. Of course. So, uh, this is our decision. This is our decision to transfer another country or to decide where we're gonna live. So we have to adapt what they're gonna have to ask. And first and foremost, that's to learn their language. To study their language. So, ganito tayo. Hindi siya napaka-easy guys, medyo tricky talaga siya. It depends kung anong module ka. Pero yung 2, uh, Dance School Dance 2, hindi siya gaano ka difficult compare sa Dance School Dance 3. Kasi yung 3, medyo advanced talaga siya. Higher level siya. So medyo ano yun, medyo lisod-lisod yun siya dahi. Mga dahi mga dong, mga lisod yun ang Dance School Dance 3. <clears throat> Dagan ko mga Amiga, nga... Dagan ko mga amiga na nag-dance sa Old Dance 3, tapos nag-transfer sa Dance Old Dance 2 kay Dijud Kaya. Na ako yung mga amiga sa school, nga mga from Poland or sa mga other countries din, European countries, na Dijud daw nila kaya, so transfer sila. Meron namang ibang nagpapatuloy, which is good for them, di ba? So yun guys, masyado tayong napadami ang ating yaw-yaw. So yun nga, maraming maraming salamat talaga sa inyo. I am very, very happy sa mga supportive friends of mine, sa mga, ano, sa mga nanonood ng aking video ng mga hindi naman vlogger, sa mga family, sa mga members especially. Maraming maraming salamat sa mga friendship. Thank you, thank you. Pabalik-balik na lang ako. And, see you po in a while. Kasi tatapusin ko muna yung bayad ko. Ayan o, open ang computer. Open ang call center natin. Kaya babalik ako maya-maya. Bye-bye. Ay, hindi pa ba ito? Hindi ito siya babay. Huwag muna kayong umalis. Hindi pa tayo tapos. Ayan pala guys. May papakita ako sa inyo. So, ito yung dinala ko kanina na ano, na drink sa ano. Na drink sa school. Dahil sa sobrang kaartihan ko, instead na magdala ako ng cola, ito talaga yung pinik ko kasi new siya. This is Reese o Coco's drink. Rice and uh, coconut drink. Akala ko yung coconut is yung ano niya ba, yung tubig ng coconut. Aklaan niyo ba naman, parang oil, parang yung smell niya, oil ng coconut. Di, di ba tuloy nagkaano ako, nagka, parang akong nagka-diarrhea kanina. Ang ano niya, para siyang oil. Ngayon ko lang to na ano, bakit pinapainom ng mga tao ng ano? Bakit binabinta nila tong oil tapos pinapainom sa tao? Hindi talaga ako uminom ng oil. Kaya siguro ang sakit ng tiyan ko kanina. Kaloka. Tapos, nagdala din ako. Ito yung ano guys. Scriptly namin na yan. Ganyan siya. Tapos yung pinik ko kanina is invitation and then email. So, yan yung pinik ko. Tapos, nagdala din ako ng... Ito yung paborito ko guys, lalo na pag may klase ako or may trabaho ako. Ito yung laging dinadala ko. Mabilis kasi siyang ano yun eh. Rize Fruity XL. Yung kapag sa Lidl ka namimili, mga XL talaga siya. Mga malalaki. The bigger, the better. Diba? So yun. Yun yung dinala ko kanina. So ito yung mga mga friendship natin na naka-live. Tapos yung iba, mga premieres. 
Ayan si ano guys, pala yan si Radius Vlogger. Tapos yung iba naman, ma tapos ko nang bayaran yung iba. Tapos yung iba naman, mga ano siya, mga premier. So nag-wait lang tayo.